ಸದ್ವಿತಿಯೋಧ್ಯಾಯ ಸಂಜಯ ಕಂಬಿ ಪ್ರಕಾಶ ಲಾಮೂರ್ ಟೀ ಕುಡ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕಮೇ ಇಲ್ಲ ಒರೇ ಕಾಲ್ ವಳಿ ಕಾಲಂ ಕಾತಾಲ ಓಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಕತ್ತಿ ಕೊಂದಿಟ್ಟಿಂಗಲ ಬಾಯ್ ಇಂದಾಂಗ ಮನದೈ ಉರುಕ್ಕುಂ ಒರು ಸೋಗ ಸಂಭವುಂ ಕೋವಿಲುಂ ಪೂಜೆಯಮಾಗ ಅಮಿದಿಯಾಗ ವಾಳಂದು ಬಂದ ನಾರಾಣಿನ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ಅವರಿನ್ ಮನೈವಿ ಮಟ್ರುಂ ಕುಳಂದಿಗಳ್ ಕೋವಿಲ್ ಪ್ರಸಾದತ್ತಿಲ್ ವಿಶಂ ಕಳಂದು அதுக்காக இந்த வீட்டையை எழுதி கொடுத்திருந்தா பட்டி கொடுக்காதனால நேத்திக்கு வந்து அசிங்கமா சத்தம் போட்டு போனோம் காலையில வருவேன் உங்க எல்லாரையும் வெளியில துரத்திட்டு இனிமே நான் இங்கதான் இருக்க போறேன்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு போனோம் என் தம்பி ரொம்ப மானச அவனால இதை தாங்கிக்க முடியல எல்லாருக்கும் விஷம் கலந்து கொடுத்துட்டான் மட்டும் தப்பிட்டான் இந்த கோர சம்பவத்துக்கு காரணம் யாருன்னு சொல்லுங்களேன் அவன் பேரு புருஷோத்தமன் பருந்து ஒன்னும் கழுகு ஒன்னும் அவனை எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க ಜೋಸೆಫ್ ಇನ್ನೂರು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಎಡ್ತಿರುವ 
ஒரு கோழிக்கு ரெண்டு கால் தான் புருஷோத்தமா அந்த ரெண்டுத்தையும் தான் நீ சாப்பிட்டிய ஓ அப்படியா கோழிக்கு நாலு கால் இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல நம் நாட்டில் தொற்று நோய் போல் பரவி வருபவர்கள் மீட்டர் வட்டிக்காரர்கள் இதனால் ஒரு குடும்பமே பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இவர்களுக்கு பயந்து ஊரை விட்டு ஓடுகின்றனர் பல கேஸ்களில் மாட்டி தவிக்கின்றனர் இந்த அப்பாவிகள் இந்த அநியாய வட்டிக்காரர்கள் நமது சமூகத்தையும் நமது மக்களையும் பீதியில் ஆழ்த்தி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த புருஷோத்தம் பணத்தை வாங்கிட்டு அசுலம் வட்டியை கொடுக்காம இருந்தா விட்டு வேணும் நானு திருட்டு கும்பல் என்ன ஏமாத்தணுங்கிறதுக்காக விஷத்தை குடிச்சு சேர்த்துட்டா நஷ்டம் அவங்களுக்கு தான் இந்த புருஷோத்தம் ஒன்னும் அசைக்க முடியாது மீட்டர் வட்டியா ஒன்னும் தெரியாத அப்பாவி மக்களை கொடுமைப்படுத்துறோமா பெருசா நியூஸா சொல்ல வந்துட்டா போடி என்ன சொல்ற ஜோசப் செத்தவனுக்கு உயிர் போச்சு எனக்கு ஒண்ணு இல்ல அவங்களோட வீட்டு பத்திரம் தான் என்கிட்ட இருக்க அது எனக்கு சொந்தமாயிட போகுது நான் யாருக்கு இல்ல இல்ல அததான் ஊரே சொல்லுது சொல்லி ஆகணும் கொஞ்சம் <laughs> 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 எப்படி செய்யணும்னு பிளான் பண்ணிருக்க பஸ் ஸ்டாண்ட் இங்க வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனேயே இந்த இடத்தோட விலை பத்து மடங்கு அதிகமாயிடும் எதிர்காலத்துல இது பெரிய சிட்டி ஆயிடும் என்னோட பிளான் படி இந்த ரெண்டரை ஏக்கரும் நம்ம கைக்கு வந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் பிளாட் ஆயிடும் எல்லாத்தையும் வளைச்சு போடலான்னு பார்த்தா இதை விற்க வந்தவன் திடீர்னு பின் வாங்கிட்டான் பணம் அதிகமா தரேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் பருந்து பேர்லயே வாங்கினா இல்ல இல்ல ஒரு பினாமி யாரோ விச்சுவா இதுக்கு மீடியேட்டர் அந்த மன்னார்குடி மகேந்திர இந்த தடவை அந்த பருந்து ஜெயிக்க கூடாது குறிச்ச நேரத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கணும் பருந்தோட பினாமி விச்சு பேர்ல இல்ல என் பேர்ல மதுரை அசிஃபோட பேர்ல விச்சு அந்த ரெண்டு ஏக்கர் வாங்கினதுல எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படி இருந்தா எதுக்காக வாங்கின தெரியுமா அந்த அசிஃபுக்கு ஷாக் கொடுக்கதா நான் யாரு கில்லி இல்ல அதான் தெரியுமா பினாமிய உன்னையா வச்சேன் தெரியுமா இந்த சிட்டில உனக்குன்னு கொஞ்சம் சொத்து இருந்துட்டு போட்டுமே தான் என்ன சொல்றேன் இருக்கட்டும் ஆனா என்ன ஏமாத்திட்டு சொத்தை எடுத்துக்கலாம் பாத்த இங்க தலை இருக்காது உங்களை போய் யாராவது ஏமாத்த முடியுமான்னு தெரியாது நாளை காலையிலேயே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் எல்லாம் மகேந்திர பாத்துக்குவா அந்த அசீஃபுக்கு ஆப்பு வைக்கிறதுக்கு இதை விட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது ஐயோ தலைவரே
ஆஹா செக்கிங் வந்துட்டாங்க ஒண்ணுக்கு டிக்கெட் வேற எடுக்கல இவ்வளவு மடியில உட்காந்துச்சுக்கு இவளுக்கு ஒன்றரை வயசு சார் உங்களை பாக்கத்துக்கு யாரும் வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் வெளியில வரீங்களா தலைவர் இப்படி பறந்து பறந்து அடிக்கும் போது நான் எப்படியா வெளியே வர்றது ஏதாவது பணம் வர விஷயமா இருக்கும் ஐயா போய்தான் பாரு பொம்பளைங்க சொல்றத எந்த ஆம்பளை கேட்காம இருந்திருக்கான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல பொம்பளைங்க ராஜ்யம் என்ன நடக்குது சரி நான் இங்க இருந்து போறது ரஜினிகாந்த்க்கு தெரிய வேண்டாம் தெரிஞ்சதுன்னா அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு போலாம் பக்கத்துல இருக்க நிலத்தை வித்து கொடுத்தது நீ தானே நன்றி கெட்டவனே தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் உங்களுக்கு புருஷோத்தமனை பத்தி தெரியும் இல்ல இந்த நில விஷயத்துல கூடவே இருந்து முடிச்சு கொடுக்கணும்னாரு அப்படி இல்லைன்னா என் உடம்புல இருக்கிற பாட்டு எல்லாத்தையும் பாட்டு பாட்டா கழட்டிடுவேன்னாரு பயத்துல செஞ்சு கொடுத்துட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க கையில பத்து காசு இல்லாம இந்த ஊருக்கு நீ வந்த நாள்ல இருந்தே எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியும்டா நீ எனக்கு ஆப்பு வச்சுட்டா அந்த பருந்து கொடுக்கற எச்ச காச சாப்பிடலாம்னு பாக்குறியா தூக்கி போட்டு மிதிச்சா கொடல் வெளியே வந்துடும் குத்திராதிங்க இப்பதான் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கேன் உனக்கு என்னடாச்சு இந்த அசீப் கிட்டே உன் வேலையை காட்டுறியா நீங்க அங்க லேண்ட் வாங்குறீங்கன்றதுக்காக நாங்க வாங்காம இருக்க முடியுமா பாய் இது என்ன நியாயம் சொல்லுங்க என்ன எதிர்த்துக்கிட்டு அந்த இடத்தை வாங்கிடுவியா எதுக்காகடா இப்படி பண்றீங்க பணத்துக்காகவா எவ்வளவு வேணும் நான் தரேன் அந்த பருந்து கூட சேர்ந்து என்ன தோக்கடிக்கணும்னு நினைச்சிங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் என்ன இஸ்மாயில் பாய் உங்களுக்கு என்ன தனியா சொல்லணுமா உங்களுக்கு தெரியாதா பாய் ரொம்ப கஷ்டத்தினாலதான் நான் இதை விற்கிறேன் ஒரு ரூபா ஜாஸ்தி கிடைச்சா கூட சந்தோஷமா வித்துருவேன் ஆனா ஏற்கனவே உங்க கிட்ட விலையெல்லாம் பேசி அக்ரிமெண்ட்டும் போட்டாச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல கையெழுத்து போட்ட ரெண்டு பேரும் இங்க தானே இருக்கீங்க இந்த டீலிங் நல்லபடியா முடிஞ்சா உங்க எல்லாருக்கும் விருந்து புகாரி ஹோட்டல்ல இருந்து வந்த கோழி பிரியாணி செட்டிநாடு ஸ்டைல்ல வருத்த சிக்கன் ஃப்ரை உங்களுக்கு வேணுங்கிறத சாப்பிட்டு இங்கே இருங்க வேற ஏதாவது வேணும்னா இவங்கள கேளுங்க அண்ணா நீங்க மட்டும் ஏன் கூட வாங்க வந்து இடத்த என் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமா பணம் தர வாங்கிக்கிட்டு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போங்க பிரபாகரா இந்த அக்ரிமெண்ட சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடு என்ன இது உங்களுக்கு வாத்த முட்டை பிடிக்கல அதான் செஞ்சேன் ஒரு <laughs> <laughs> ஆமா உன் புருஷ இந்த பசார்ல ஒரு பொண்ணை கீப்பா வச்சிருக்கான் படத்துக்கு மேல எது பறக்காது சொல்லு எது பறக்காதுன்னு சொல்லு அந்த பேர சொன்னா திட்ட மாட்டீங்கல்ல திட்ட மாட்டேன் எது பறக்காதுன்னு சொல்லு பருந்து அது அந்த பருந்து அந்த பருந்து பணத்துக்கு மேல பறக்காது ஆனா இந்த பருந்துக்கு பணத்து மேல இறங்குறது பிடிக்கும் அதான் பருந்து புருஷோத்தம அன்பு பாசம் கண்ணீர் ஜாலங்களுக்கு எல்லாம் பருந்து அசையாது பணத்துக்கு முன்னாடி சொந்தமாவது பந்தமாவது பணம் தான் முக்கியம் சரி நீ பாய் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும் வேண்டாம் அங்க படுக்காதீங்க ஏன் இங்க படுக்க கூடாது என்ன காரணம் எல்லாரும் முணுமுணுக்கிறாங்க அவங்க என்கிட்ட பணமும் கேட்கல நான் குடுக்கவும் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு முணுமுணுக்கிறாங்க நிச்சயமா ஜெயிச்சிருவேன் நீ கொஞ்சம் வரியா 
சாயங்காலம் வேற ஒரு பார்ட்டி கொடுக்கறதுக்காக கையில ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் வாக்கு மாறமாட்டேன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க நான் காப்பாத்தி ஆகணும் நீங்களும் எனக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துங்க நான் இப்பவே கிளம்பி வரேன் சீட்டு விளையாடுறவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தா மாச கணக்குல காத்துக்கிட்டு இருக்க வேணாம் பாரு காலையில கொடுத்தா ராத்திரி கொடுத்துருவாங்க ராத்திரி கொடுத்தா விடியறதுக்குள்ள வட்டிய முதல்ல சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க வட்டி சீக்கிரம் வந்தா சந்தோஷம் தான் என்ன சொல்ற நான் யாருக்கு இல்ல இல்ல சரி இந்த கஞ்சத்தனமா வாழ கத்துக்க உன்னை விட இந்த ரூபா நோட்டுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தி மகாத்மா காந்தி இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி போட்டு ஆனீங்கன்னா நிச்சயமா தோத்துடுவீங்க ஒரு பெக் அடிக்கிறியா எனக்கு வேண்டாம் சார் குடிக்கிறதுனால காசம் போயிடும் உடம்ப போயிடும் அதுக்குதான் நம்ம மொடாக்குடி கோவிந்த வந்திருக்கிறாரு ஊத்தி குடுங்க அவருக்கு சாத்தி எடுப்பாரு நான் ஒண்ணும் மொடா குடிக்காரன் இல்லப்பா சொல்லலன்னு ஊரே அப்படிதான் சொல்லுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு சாயங்காலம் மறந்துடாதீங்க அப்புறம் சைன் போட்டு ரெண்டு செக் கொடுங்க ஒரு விஷயம் தண்ணி அடிக்காம சீட்டு விளையாண்டாதான் ஜெயிக்க முடியும் ஞாபகத்துல வச்சுங்க இந்த பக்கம் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஆக மொத்தம் இந்த ஏரியாவே வாங்கி போட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன் எங்க நான் ஒரு சின்ன ஆளு காசு எப்படி சம்பாதிக்கணும் இவனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னங்க இது மேட்ரு வட்டிக்கு காசு வாங்குறீங்க நமக்கு மேட்ரு ஆகணும்னா இவங்க தான் கரெக்டான ஆளுங்க அர்ஜென்டான நேரத்துல இவங்க தான் நமக்கு தேவைப்பட்டதை கொடுப்பாங்க நம்மளும் நம்ம சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை மாட்டிக்கிட்டு தவியா தவிக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஆன்டி சோசியலிஸ்ட் வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க கஷ்டப்படுறவங்க எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இதுதான் இந்தியா வேலையில போற பாம்பு எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்கிட்டு ஆளுங்களோட வந்திருக்கியா மரியாதை கையேடு இல்லன்னா கைய எடுத்துருவா நடக்கும் 
புருஷோத்தமா <laughs> அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாங்க நமக்கு இருக்கிறது ரெண்டு பொண்ணுங்க ரொம்ப யதார்த்தமான பொம்பளடி நீ பதியோட கதி என்னானாலும் பணத்தை வச்சு பொண்ணுங்களை லைஃபை சேஃப் ஆக்கணும் இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி கிடைக்க நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஐயோ கடவுளே கடவுள் சத்தியமா சொல்ற இனிமே நான் உங்களுக்கு எதிரா எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் என்ன விட்டுருங்க என் பொண்ணுங்களுக்காக வாது என்ன விட்டுருக்கு என்ன ஏமாத்து காசிப் கொடுத்த பணம் இல்ல இத எடுத்துக்கவா இப்ப இது என் படம் இந்த வச்சுக்க இந்த ஊர்ல ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு இன்னும் நிறைய லேண்ட் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லு சத்தியமா சொல்றேன் வாழ்நாள் முழுக்க நான் உங்களுக்கு அடிமைன்னு வலைக்கும் சலாம் ஹபீப் அந்த இடத்தையும் நான் வாங்கிட்டேன் ஆ பறந்த கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது அப்புறம் நீ சொன்னன்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுத்தனே அந்த சுலைமான் சேட்டு அவங்கிட்ட இருந்து வட்டியும் வரல அசலும் வரல அவனை நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஜெயிச்சிட்டியா தோக்கல தோக்க கூடாது நீ தோத்துட்டா போட்டி போட எனக்கு ஆள் இருக்காதே என்ன அடிச்சு கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் ரவுடிங்கள் அனுப்பி வச்சு நல்லா கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருக்கேன் என் கதைய முடிக்க அந்த பொடி பசங்களா என் கதைய அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியாதுன்னு உனக்கு தெரியாதா சேஃப் முதல்ல எங்க அம்மா கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே என்ன கலைக்க பார்த்தாங்க முடியல அப்பவே வளர்ந்துட்டனா ஏன் சொல்றேன்னா முதல்ல என்ன கொல்ல பார்த்ததே எங்க அம்மா தான் அப்புறம் அவங்க அவங்க ஸ்டைல நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க இப்ப நீ இந்த கதையில நீ ஹீரோ நான் வில்ல நான் ஹீரோ நீ வில்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேருமே வில்லனுங்க தான் உலகத்துல எந்த கதையிலயும் வில்லனுக்கு ஜெயிச்சது இல்ல ஜெயிச்சதா சரித்திரமே இல்ல இதுதான் பூமி இந்த பூமியில தான் நாம ரெண்டு பேருமே சாக போறோம் நீங்க பாரு இதுதான் இந்தியா இது தமிழ்நாடு இங்க எங்கயோ தான் சென்னை இருக்கு இந்த சென்னையில நாம ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் அப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் எக்மோ ஸ்டேஷன் நேரு ஸ்டேடியம் ஹார்பர் ஏர்போர்ட் இதெல்லாம் வாங்கணும் வித்தோணும் ஜாலியா இருக்கணும் நம்ம போற ஆட்டத்தை இந்த ஊருக்காரங்க வேடிக்கை பாக்கணும் நமக்குள்ள இந்த போராட்டம் என்னைக்கும் இருக்கணும் அசிஃபோ நீயும் எங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் எங்க டெபாசிட்டும் சேஃபா இருக்கணும் வட்டியும் கிடைக்கணும் எம்எல்ஏவா இருக்கிறதானும் போலீஸ் ஆபீசர் ஜெய் ஜெயவும் எதுக்கு இதை ஒத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்ன பணக்காரன் ஆக்கிறதுக்குல்ல எங்கள பணக்காரன் ஆக்கிட்டு நீ கொஞ்சம் சம்பாதிச்சுக்க ஏன்னா நான் சொல்றது சரிதானே கரெக்ட் தான் ஆலமரத்தோட நிழல்ல இருக்கிற மாதிரின்னு சொல்றீங்க இவ்வளவு நாளா உங்க நிழல்ல தானே இருக்க இப்ப என்னமோ புதுசா அந்த விஷயம் பேசதான் உன்னை கூப்பிட்டு இருந்தேன் ஆசி போன் பண்ணியிருந்தான் 
ஆசிஃபோட ஆளா தான் இப்ப கோவிந்தா வந்திருக்கான் நம்ம நரி இப்ப ஆசிஃபோட வலது கையங்கறத நானும் கேள்விப்பட்டேன் என் பேர் ஒண்ணும் நரி இல்ல கோவிந்தா புருஷோத்தமங்கற என்ன எல்லாரும் பர்ந்து தான கூப்பிடுறாங்க ஃபேமஸான ஆளுக்கு தான் பெட் நேம் கிடைக்கும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்காம போச்சு உங்க வாக்குவாதத்தை விட்டுட்டு மேட்ருக்கு வாங்க நீ இவங்கள மாதிரி வெளியில தெரியாத விஐபி டெபாசிட்டருக்கு என்ன ரேட் குடுக்குறேன்னு எனக்கு தெரியும் 3% தானே ஆசிஃப் 4 தரேன்னு சொல்றான் என்ன சொல்ற கடவுள் சாட்சியா சொல்ற இந்த விஷயத்தை பத்தி உங்ககிட்ட பேசணும்னு இருந்தா இவர் சொல்ற மாதிரி 4 இல்ல 4% வட்டி இந்த மாதிரி மீட்டர் வட்டி குடுக்குறவங்க எல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு நீங்க சொல்ற கவர்மெண்ட் இவர மாதிரி எம்எல்ஏக்களோ சில பெரிய மந்திரிகளோ அதுக்கு மேல இருக்கிற முதல் மந்திரியும் தான சார் நீங்க கொஞ்சம் தைரியமா இருங்க நான் தைரியமா தான் இருக்கேன் ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்க மாட்டிக்கவும் செய்றாங்க பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓடவும் செய்றாங்க எங்க போனா சேஃப்டியா இருக்கணும் ஏனா நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச லஞ்ச பணம் ஆக்கம் புரியதா ஏன் உயிருக்கே எந்த ஆபத்து வந்தாலோ உங்க பணத்துக்கு எந்தவித நஷ்டமும் வராம நான் பாத்துக்கற போதுமா நான் கிளம்பற அப்ப 4 ரூபாய் வட்டி கண்டிப்பா சார் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் ஒரு வீணா போன எம்எல்ஏ சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கூடவே அந்த திருட்டு நரி நால்ரை கொடுக்கணுமா உங்களுக்கு நால்ரை இல்லடா ஏழரை ஆரம்பிச்சிருச்சு தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது நோ யார கேட்டா தோப்பு கரணத்தை நிறுத்தின நடந்த விஷயங்களை புருஷோத்தமா அண்ணங்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் அவரு என்னிச்சிட்டாரு தட்டுக்கடை வச்சு நடத்தோது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த புருஷோத்தம் கிட்ட வட்டிக்கு கடை வாங்கின அந்த கடைனால எனக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுடுச்சு ஒரு நாள் அவன் ரொம்ப கோபமா வந்தான் என் தட்டு கடைய தூக்கி போட்டு உடைச்சான் என்ன தூக்கி இங்க போட்டான் அன்னில இருந்து நான் அவனுக்கு ஜப்தி பொருள் ஆயிட்டேன் முதல்ல அவன் மேல நான் கோபமா தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சரியா போயிடுச்சு பொண்டாட்டி புள்ள இல்லாத எனக்கு சோறு போட்டு வளர்க்கறானே அந்த நன்றி எனக்கு இருக்கு உனக்கு இல்லாத ஒண்ணு நன்றி ஆமா எதுல நிறுத்தணும் நன்றி இல்ல இல்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆரம்பி புரிஞ்சதாத்தையும் <laughs> 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 நம்மளோட அந்த ஜோஷியர வர சொல்லுங்க தடங்கள்ருக்காங்க இருக்காங்க <laughs> 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 காவடி எடுத்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் இல்ல ஜோசப் என்னது காவடி 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 தெரியாதா ஓ தெரியும் 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 அந்த டான்ஸ் நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நடக்கல அடிதடி கிட்னாப் மிரட்டல் கல்யாணத்தை நிறுத்துறது வீட்டை ஜப்தி பண்றது இதெல்லாம் நான் பாத்துருக்கேனே தவிர டான்ஸ பாத்ததில்ல அது டான்ஸ் இல்ல ஜோசப் கடவுளுக்கு நம்ம செய்யற ஒரு விதமான பிரார்த்தனை அவ்வளவுதான் ஆ புரிஞ்சிடுச்சு நாங்களும் பண்ணுவோம் காவடி மட்டும் போதாது சூளமும் குத்தணும் சூலமா எனக்கு இரும்புனாலே அலர்ஜி 
இரும்பை தொட்டாலே பிரச்சனை ஆயிடும் அது ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல ரெண்டு தான் கத்தி குத்து வாங்கினல்ல அப்படி இருந்தா தான் டாக்டர் பார்த்து மருந்து சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கலாமே இது அப்படி இல்லையே பழனி மலை வரைக்கும் போனுமே அலர்ஜி ஆயிடும் அம்மா தாயே ஒரு வழி சொல்லுமா ஆ சரிமா ஆ அந்த மாதிரி உடம்புல எதுவும் செய்யக்கூடாதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது ஆனா உங்க சொந்தத்துல உங்க மேல அதிகமா பாசம் உள்ள ஒருத்தர் என்ன ஜோஷியர உங்களுக்கு தெரியாதா அப்பா யாருன்னு தெரியாது அம்மா யாருன்னு தெரியாது எனக்கு ஏது சொந்த பந்தம்லாம் அதுவும் இல்லனா உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வரக்கூடாது நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற உங்க கூடவே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஆத்மா கூட இத செய்யலான்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்ம ஜாதி மதமா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே கடவுளுக்கு எது ஜாதி மதம் அப்ப நம்ம ஜோசப்பன் இருக்காரு அவர் அண்ணனுக்காக எதை வேணாலும் செய்வாரு ஜோசப் பழனி மலைக்கு போயிட்டா எனக்கு சாப்பாடு செஞ்சு போறதுக்கு யாரு இருக்கா அதனால பழனி மலை புரோகிராம விட்டுட்டு பூஜை கீஜை ஏதாவது பண்ணி பரிகாரம் பண்ண முடியுமான்னு நடக்காது நடக்காது பழனிக்கு போய் காவடி எடுத்தாதான் பரிகாரம் தீரும் ஒரு நிமிஷம் பணத்தை நான் கையால தொடறதுல தட்டுல போட்டுருங்க இந்த பணத்துல உங்க சிஷியனுக்கு சாப்பாடு இதோட உங்க கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்துரும் வாவா வரண்டா வந்து உன் காலத்தை நான் ஜோசியன் சொன்னா காசப்புடுங்கிற ஒரு ஜோசியனும் அவன் சொல்றது எல்லாம் உண்மைன்னு நம்புற ஒரு முட்டாளு மயிலே பூக்காவடியில் மருதமலையில் தாடிவா ஓ மயிலே பூக்காவடியில் மருதமலையில் தாடிவா அந்த பாண்டி மேளம் அந்த பாண்டி மேளம் நையாண்டி மேளம் தக்கதிமி தக்கதிமி தோ கோமயிலே கோமயிலே பூக்காவடியில் மருதமலையில் தாடிவா ஆடிவா விளையாடிவா கருணை வடிவே நீடிவா கண்டறிக்கிறந்தால் நாம் வாழ்வே ஜொலிக்கும் என்றென்றும் உன்னால் வந்த கவலைகள் மறையும் உன் வரத்தை பெற்றிடவே ஓடி வந்தோம் மாமையிலே வேலவனை வேண்டி நின்றும் வேலெடுத்து காத்திடவே தோழிலேந்தி வந்தோமே விண்ணு காவடி தோழிலேந்தி வந்தோமே விண்ணு காவடி ஓ மயிலே மயிலே பூக்காவடி மருதமலையில் தாடிவா தாடிவா கொள்ளை உன்னோட ஆசி அட வேண்டுமே என்றும் ஏ உன் முகத்தை பார்த்ததுமே துன்பமெல்லாம் ஓடிடுமே எங்கள் குறைகள் தீர்த்து வைப்பான் மலையில் உள்ள நாயகனே கூடுவிட்டு கூடுபாயும் புஷ்பகாவடி கூடுவிட்டு கூடுபாயும் புஷ்பகாவடி கோமையிலே பூக்காவடி மருதமலையில் ஆடிவா நீ ஆடிவா 
விளையாடிவா கருணை வடிவே நீ ஆடிவ நீ ஆடிவ விளையாடிவா கருணை வடிவே நீ ஆடிவா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமாப்பா என்னம்மா இவ இப்படி ஸ்டைலா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிக்கிறது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா அக்காவோட ராஜகுமாரன் வராரு இல்ல உன் அழக பார்த்து அப்படியே மயங்கி நிக்க போறாரு अरे मेरे प्यारे बेटे आइए आइए என்ன காலையில ஆரம்பிச்சிட்டீங்க போல இருக்கு என் பொண்ணோட बर्थडे வாச்சே இன்னைக்கு கூட தண்ணி போடலனா அப்புறம் எப்படி انا தண்ணி போட்ட மாதிரி தெரியல இல்ல ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது many many happy returns of the day thanks நீ என்ன தூங்கல நாளைக்கு காலேஜ் இருக்குல்ல அப்பா இன்னைக்கு நிறைய குடிச்சிட்டாரு டாக்டர் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்பாவுக்கு அதெல்லாம் தெரியாம இல்லம்மா நம்ம ரெண்டு பேரோட எதிர்காலமும் அப்பாவோட நிம்மதியும் நம்மளோட சொத்துக்களும் சில நீதிபதிங்க கையில தான் இருக்க அப்பா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சந்தோஷமா இருக்காருன்னா அதோட விளைவுகளை கூட யோசிக்காம அதை கண்டு காணாம இருக்கேன் கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டு நான் எப்படியா உங்க படத்தை எல்லாம் அடைச்சிருக்கா பிளீஸ் ஒரு அஞ்சு நாள் மட்டும் டைம் கொடுங்க என் குடும்பத்தை எல்லாம் நடுத்தருக்கு கொண்டு வந்துறாருங்க ஐயா பிளீஸ் உங்க காலை பிடிச்சு கேட்கிறீயா ஐயா வந்துட்டாரு பாருங்க அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க இந்த சின்ன வேலைக்கு போயா இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறது பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி சும்மா டப்பு டப்புன்னு வெடிக்க வேணா உனக்கு பண அவசியப்படும் போது இந்த அந்நாய வட்டிக்கார புருஷோத்தமன தானே தேடி வந்த நீ ஏன் சொல்லியா யாரையா ஏமாத்த என் படத்தை வாங்கிட்டு போன நீ ஏன் இல்ல குடுத்ததை கேட்க வந்த நானையா போய் சாவியா உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை நான் பாத்துருப்பேன் என்னது 
சீக்கிரமாக்கிட்ட <laughs> இவளோட அப்ப எனக்கு லட்ச கணக்குல பணம் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு நல்லா வாழ்ந்த மனுஷனாச்சே கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா இவ விட மாட்டா போல இருக்க சரி சரி வண்டி எடுங்க போய் பாப்போம் ஹலோ யார் பேசுறது கண்கண்டும் <laughs> அதுக்கப்புறம் என்ன வாய்க்கு வந்தபடி பேசுவாங்க தண்டல் காரன்னு மீட்டர் வட்டின்னு சொல்லுவாங்க வட்டிக்கு விட்டு சம்பாதிக்கிற பணம் அது எவ்வளவு காலம் நம்ம கிட்ட இருக்கும்னு என்ன பார்த்து உனக்கு தெரியலையா நான் நடத்திக்கிட்டு இருந்த பிசினஸ்ல சீட்டு பணம் கலெக்ஷன் தானே நீயும் ஆசிப்பும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஹோட்டல் மர வியாபாரம்னு இப்படி நானும் முதலாளியாதான் இருந்தேன் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு இப்போ பார்க்குறல்ல ஒரு காலு கூட இல்லாமல் பிச்சைக்கார மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது தேவைன்னா என்ன கேட்கலாம் இல்லை நீங்கள் எனக்கு என்ன தேவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலை முட்டி வரைக்கும் வெட்டியாச்சு பழுத்து பழுத்து காயமும் அதிகமாகிடுச்சு என்னோடய வழியில் கொஞ்சம் நீ ஏற்றுக்கன்னா உன்னால் அது முடியுமா நான் உங்கள் ரெண்டு பேரையுமே என்னோடய சொந்த பிள்ளைங்க மாதிரி தான் வளர்த்தேன் அவன் கொஞ்சம் திமிர் பிடிச்சவனாக இருந்தாலும் உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் தோத்தாலும் நான் தான் கவலைப்படுவேன் இடது காலை வெட்டினாலும் வலது காலை வெட்டினாலும் என்ன வித்தியாசம் வழி ஒன்று தானே நான் எதுக்கு இங்கே வந்தேன்னா இந்த கால் வலிக்காக ஆஸ்பத்திரிக்கு போனப்போ உங்கள் அம்மாவை பார்த்தேன் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறலாம் பாவம் இந்த வயசான காலத்தில் கோவில் கோவிலாக ஏறி இறங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள இப்படி அலைய விடாத புருஷோத்தமா அது அலைய வேண்டிய ஜென்மம் அலைஞ்சுதான் தீக்கணும் ஜோசப் என்னப்பா இவருக்கு சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிட வச்சுதான் அனுப்பணும் குட் மார்னிங் புருஷோத்தமன் என்ன <laughs> 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 ஈசிஆர் ரோட்டில் இருக்கிற என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியோட கேஸு சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் ஒரு மாதத்தில் எல்லாத்தையும் பைசல் பண்ணிடுறேன் நாலு நாலரை கோடி பொறுமானமாச்சே உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை டீசெண்டாக கொடுத்து முடிச்சிடுறேன் சீக்கிரம் முடித்தா உங்களுக்கு இல்லை நான் வந்து இறங்கி தான் முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஊர் ஜனங்க முன்னாடி அசிங்கப்பட வேண்டியது தான் அது சரி இப்போ இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க பொண்ணோட பர்த்டே இருந்தது கோர்ட்டு உத்தரவு வர வரைக்கும் பர்த்டே வெயிட் பண்ணாதில்ல பர்த்டே என்னவோ நல்லா தான் நடந்துச்சு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஏன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதெல்லாம் பத்தலையா அந்த கேஸ் நடத்துறதுக்காக என்கிட்ட இருந்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்கி எவ்வளோ காலம் ஆச்சு அசலுக்கு வட்டி வட்டிக்கு வட்டின்னு மொத்தமாக இருபத்தி மூணு லட்சம் ஆச்சு இப்போ என்னடானா பொண்ணுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி நடந்ததா ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் வேணுமா உனக்கு வெக்கமா இல்லை எப்பவும் விரலுக்கு ஏற்ற வீக்க இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி வட்டிக்கு வேணுமான்னு கேட்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட வரவங்க கிட்ட வேண்டாம் வட்டிக்கு வாங்காதீங்க வட்டிக்கு வட்டி குட்டி போட்டு பெரிய மலையாயிடும் அப்புறம் உங்களால் அடைக்கவே முடியாம போயிடும் சொல்லிடுவேன் கேசி அன்னைக்கு நல்லா தெரியும் அன்னைக்கு கண்டிப்பா வந்துருவேன் வாங்கின படத்தை கொடுக்கலன்னா 
உன் பெட்ரூம்ல ஏசி போட்டு படுத்து தூக்கிடுவேன் அப்புறம் உன் வீடு எனக்கு சொந்தமாயிடும் என்னை பத்தி நல்லா தெரியல சரி சரி கிளம்பு இடத்த காலி பண்ண வெளியில வரணுமா நீங்க வெளியில போனோமா சின்ன வயசுல அவங்க பணத்துக்காக எதை வேணாலும் செய்யலாம் அதை நானும் செய்யறேன் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய தப்பே இல்ல ஆனா குழந்தைங்களை மட்டும் ஏமாத்த கூடாது நான் ஆத்துலயோ குளத்துலயோ விழுந்து செத்துருப்பேன்னு நினைச்சிருப்பா அந்த பொம்பளை இப்ப இவ்வளவு வசதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற என்ன எதுக்காக பாக்க வந்திருப்பா பணம் வாங்க அந்த பொம்பளை வயத்துல இருந்தல அதுக்கு வாடகை வாங்க தப்பி தவறி நான் பத்து மாசம் வயத்துல இருந்துட்டேன் அதுக்கு வாடகை வசூல் பணம் வந்துட்டா வாடகை கொடுக்கறதா இருந்தா ஒரு நூறு ரூபா கொடுக்கலாம் என் வகையில ஒரு ரூபா டொனேஷனா சேர்த்து இந்த நூத்தி ஒரு ரூபா வாங்கிக்கிட்டு ஏதாவது கோயில் கோலன்னு சொல்லு ஜோசப் நூத்தி ஒண்ணு போய் தொலைட்டோம் செலவு பண்றான் வட்டி கொடுக்கல அதான் இந்த டென்ஷனுக்கு நடுவுல நீங்க வந்தத சொல்ல மறந்துட்டேன் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டா முகத்தை காட்ட கூட மாட்டா எந்த அம்மாவும் தான் பிள்ளைக்கு செய்யக்கூடாத கொடுமை இல்ல நான் செஞ்சிருக்கேன் என்ன பாக்கவும் வரமாட்டான் அதுல சந்தேகமே இல்ல அவன் ரொம்ப நல்லவன் என் பையனுக்கு யாருமே இல்ல நீங்க அவனை விட்டு போயிடாதீங்க எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துக்கங்க ஹலோ யாரு நசீர் அஹமதா வணக்கம் பாய் நான் சென்னையில இருந்து விஜயன் வந்துட்டு இருக்கேன் அறுபத்தெட்டு நீ நேரா திண்டிவனத்துக்கு வந்துடு திண்டிவனத்துல எங்க அது எங்கன்னு பாஸ்கர் ஒருத்தர் போன் பண்ணி சொல்லுவாரு ஓகே பாய்
அது ஓகே நான் யாருன்னு தெரியல பணம் எங்க சேஃபா ஆபீஸ்ல கொண்டு வந்து தராங்க அந்த பாம்பே பார்ட்டிங் கிட்ட சீக்கிரமா இங்க இருந்து கிளம்பிட சொல்லுங்க ஆசிஃப பத்தி நல்லா தெரியல ஆஞ்சி விசிட்டர் டைம் முடிஞ்சிருச்சு சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல படு படுத்துக்கோ டாக்டர் என்னமா சொன்னாரு பெருசா ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மூணு ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க நல்ல வேலை அவனுக்கு ஒன்னும் ஆகல அறுபத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் தர போனா போயிட்டு போது உனக்கு ஒன்னும் ஆகல இல்ல எனக்கு அது போதும் தம்பி சொந்த அப்பாவே ஆயிரம் ரூபாய் கொள்ற இந்த காலத்துல உங்கள மாதிரி அம்மா பணம் வரும் போவும் மனுஷங்க தான் முக்கியம் பாவம் எப்படி பயந்து போயிருக்கான் பாருங்க யாரும் பயப்படக்கூடாது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் கேன்டீன்ல போய் நல்லா சாப்பிட்டு வாங்க இந்த உங்களுக்கு தெரியும்ல இவனுக்கு மசால் தோசைனா ரொம்ப இஷ்டம் ரெண்டு வாங்கிட்டு வாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் இவனை பரவாயில்ல பணமாச்சே யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது யாராவது வேண்டான்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ற எங்கடா என் படம் போய் சொல்றா சொல்லு யாருக்காக செஞ்ச யார் சொல்லி இதை செஞ்ச சொல்லு யாருக்காக மூணு நாள் இன்னும் மூணே நாள் என் பணம் என்னை தேடி என் வீட்டுக்கு வரல உன் பணம் உன் வீடு தேடி போய் சேர்ற மாதிரி நான் செஞ்சிருவேன் விஜய் ஆசி சன்னனை பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் மூணு நாள்னா மூணு நாள் தான் டைம் கொடுப்பாரு அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நாலாவது நாள் அவர் உங்க வீட்டுக்கே வந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் உன் போனோம் உங்க வீட்டு ஆளுங்க கையில கூட கிடைக்காது பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல நீ என்ன பண்ண போற உனக்கே தெரியும்ல எங்க அப்பா இறந்த பிறகு இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க பட்னியா இருக்க கூடாதுன்னு எங்க அக்காவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு தான் நான் கிடைச்ச எல்லா வேலைகளையும் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன் ஆனா ஒரு பைசா கூட என்னால சேர்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லிதானே அந்த அசீப் பாய் கிட்ட நான் வேலைக்கே சேர்ந்தேன் இவங்க அப்பா வாத்தியாரா இருக்கும்போது பாடம் சொல்லி கொடுக்கற பசங்க கிட்ட ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டாரு அப்படிப்பட்டவரோட பையன் இப்படி செய்வானா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு நான் குடும்பத்தோட தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் டே அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதடா அப்புறம் நான் என்னதான் செய்யறது ஒரு வழி இருக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் ஆசிஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு சேஃபான வழி பருந்து பருந்து புருஷோத்தம் எவ்வளவு காலமா ஆறீங்க ஜோசப் இன்னும் ஒரு பால ஒழுங்கா பிடிக்க தெரியல உங்களுக்கு ஒரு வயசுக்கு மேல அப்படிதான்ப்பா எதையும் கத்துக்க முடியாது இது விளையாடுறதுனால ஏன் எதிர்காலம் ஒண்ணு மாற போறது இல்லையா அது உண்மைதான் காலையிலேயே சுறுசுறுப்பா விளையாண்டா மனசும் தெம்பா இருக்கும் உடம்பும் போஷாக்கா இருக்கும் இதே வேகத்தோட வெளியில போனா யாரையாவது இழுத்து போட்டு அடிக்கலாம் எப்படி அடிக்கணுங்கிறத இப்ப காட்டுவாங்க காலையில என்ன சாப்பிடற தோசையா இட்லியா பரோட்டாவா நாலு இட்லியும் பத்து தோசையும் அது கூட பரோட்டா குருமாவும் செஞ்சிருக்க வடகறியும் கூட இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அதையும் செஞ்சிருக்க பத்து முட்டையும் வேக வச்சிருக்க இவன் என்ன திங்கிறதுக்கு கேக்குறானா இல்ல விக்கிறதுக்கு கேக்குறானா 
ஹலோ முரளி மோட்டாஸ் கோபிநாத் முதலாளியா ஆமா உங்களுக்கு எத்தனை பஸ் ஓடுதுன்னு சொன்னீங்க ரெண்டு பஸ் அப்பா எத்தனை பேரு உனக்கு அப்பா எத்தனை பேருன்னு கேட்டையா இன்னைக்கு மதியத்துக்குள்ள அசலும் வட்டியை எடுத்துக்கிட்டே ஆபீஸுக்கு வரணும் அப்படி மதியத்துக்குள்ள வரலன்னா நான் உன் வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கோம் இந்த பருந்து வீட்டுக்கு வந்தா என்ன நடக்கும்னு தெரியல புருஷோத்தமா எனக்கு நீ இன்னும் ஒரு வாரம் கூட டைம் கூட சரி வாய முடியா கெடவா காசு வாங்கும்போது மட்டும் நல்லா இழுச்சுக்கிட்டு வானே இப்ப என்ன அழுக உன் பொண்டாட்டி சைன் போட்டு கொடுத்த ரெண்டு செக் இப்ப என் கையில இருக்கு உன் பொண்டாட்டி கம்பின்றத பாக்குறோன்னு ஆசையா இருக்கா சொல்லியா இன்னைக்கு மதியத்துக்குள்ள முடிவு எடுத்துறேன் என்னடா இல்ல நான் சொன்ன பையன் வந்திருக்கான் அவன் என்ன பாக்கணுமா இல்ல நான் போய் அவனை பாக்கணுமா இல்ல இல்ல அவன் தான் உங்களை பாக்கணும் அப்படினா வந்து பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்க சொல்லு போ தைரியமா போ பெரிய அமௌண்ட் ஆடிச்சிட்ட இல்ல போட்டுற <laughs> 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 இந்த ஊரை விட்டு போயிடு இறந்து போன எங்க அப்பா மேல சத்தியமா சொல்ற அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட நான் எடுக்கலங்க ஆசிஃப் பாய் என்ன கொண்டுடுவன் மிரட்டுறாரு என்னோட அம்மாவும் என்னோட ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் எதுக்கு இவங்க எல்லாம் கூட வச்சிருக்கிற அம்மா அக்கா தங்கச்சிங்க இவங்க எல்லாம் வெறும் தண்ட செலவுங்க சரி நான் என்ன பண்ண முடியும் இவ விஷயத்துல தள்ளிட்டனா இதுக்காகவே அசிப் மறுபடியும் என்கிட்ட பிரச்சனைக்கு வருவான் இது தேவையா எனக்கு எனக்கு யாரும் இல்ல சார் உனக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் யாரும் இல்ல யாரும் இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல கையில பத்து காசு இருந்தா யாரு தயவும் தேவையில்லை பானம் சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு உன்ன கூடவே வச்சுக்கிறதுன்னு புருஷோத்தம் தீர்மானம் பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வாங்கிக்கோ தொடர்ந்து பாரு என்ன இருக்கு அனாவசியமா இதை எடுக்க கூடாது அவசியத்துக்கு எடுக்காம இருக்க பாக்கணும் தேவைக்கு எடுக்காம இருந்துட கூடாது
சாராவடி எப்படி இருந்தது ஹேமந்த்க்கு நான் கொடுத்த கிஃப்ட் உங்க கொண்டாட்டத்தை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுத்த பணத்தை டீசெண்டா செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கச்சேரி ஆட்டம் பாட்டம் எது வேணும்னாலும் வச்சுக்கோங்க நடத்திட்டு <laughs> இவங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி எனக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ற ஜோர்ல இருக்கீங்க இது உங்களுக்கு புரியாது இருந்தாலும் சொல்றேன் உங்க மாமனார் என்கிட்ட வாங்கின படத்துக்கு வட்டிய முதலமா இருபத்தஞ்சு லட்சம் தரணும் வாங்கி தின்னவங்க வேணா மறந்துருக்கலாம் ஆனா கொடுத்த எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்ன படமாச்சு பணம் பணம் பணத்துக்கு மேல பருந்தும் பறக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த பருந்து பறக்கும் பருந்து பணத்து மேலே இறங்கும் பருந்து புருஷோத்தம இப்பவே செட்டில் பண்ணும் முடியுமா முடிஞ்சா கொடுங்க இப்பவே பறந்து போயிட்டு இருப்பான் இந்த பருந்து என்ன <laughs> நேரமும் <laughs> தெரியல <laughs> 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 இவங்கிட்ட போய் நான் வட்டிக்கு வாங்கிட்டேன் அவன் பணத்தை கொடுக்க முடியல கேசு வேற இந்த வீட்டை வித்தாவது அவன் கடனை நான் அடைச்சிடுவேன் நம்ம சொந்த பந்தம் என்னைக்கு நினைச்சிருக்கோம் வாங்க டின்னர் சாப்பிடலாம் நடந்தது மறந்துடுங்க மறந்துடலாம் இப்பவே இங்கே எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் உன் பொண்ணுக்கும் என் தம்பிக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கல அதே மாதிரி கல்யாணமும் நடக்க போறது இல்ல என் சொந்தக்காரங்க யாரும் இந்த வீட்டுல பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடலாம் வாடா போலாம் வாடா கூப்பிடுறது கேட்கலையா வா இப்படி ஒரு குடும்பத்தையா செலக்ட் பண்ணுவேன் அண்ணன் தான் கூப்பிடுறது என்ன யோசனை பண்ற இந்த ஒரு கேவலமான குடும்பத்தோட தான் வாழணும் நீ தீர்மானம் பண்ணிட்டா அந்த வீட்டு வாசப்படியை நீ மிதிக்க கூடாது அங்க உனக்கு அண்ணனும் இல்ல அம்மாவும் இல்ல ஆஸ்தியும் இல்ல விருப்பப்படுறது ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கதான் இதுக்கு விதி விலக்கு இல்லையே வினீத்துக்காவது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைட்டும் 
இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் உங்களால் எப்படி திருப்பி கொடுக்க முடியும் வட்டியோ <laughs> என் வீடு தேடி ரெண்டு அழகான பொண்ணுங்க வந்து உதவி கேட்கும் போது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல நான் என்ன பருந்தா கண்டிப்பா செய்ற நீங்க தைரியமா இருங்க நந்தா இருக்கல ராஜா சார் இவங்களை உங்க வீட்டுல டிராப் பண்ணிடு எவ்வளவு நேரம் தாண்டா அந்த பணத்தை எண்ணிக்கிட்டு இருப்ப முன்ன பின்ன பணத்தை பார்த்தது இல்லையா இல்ல என்ன தெரியலையா அதெல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியாதுன்னு இந்த விஜய் இங்க வந்த நேரம் இந்த ஸ்ரீ முருகன் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி எங்கேயோ போகும்போது பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இங்க பாரு நீ வந்ததுனாலயோ நான் வந்ததுனாலயோ இது நடக்கல வட்டி விடுறதுக்கு ராசி தேவையில்லை பேங்க் கணக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அதோட பாவ கணக்கும் ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் என்னது பாவ கணக்கு ஏறுமா இங்க பணம் வாங்கிட்டு போற எல்லாரும் நல்லதா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்லப்பா நீ அவனை விட கில்லாடியா இருக்க கொஞ்சம் மரியாதையா பேசணும் நல்லா இருக்கும் அதுவும் உங்களை மாதிரி நல்லா படிச்சவங்க யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம்னா என்னன்னே தெரியாத அந்த புருஷத்தமனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா இல்ல அவங்கிட்ட சம்பளம் வாங்குற உனக்கு கொடுக்கணுமா பரவாயில்லமா ரொம்ப நல்லா பேசுறமா உங்ககிட்ட கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு நான் வரல எங்க வீட்டோட டாக்குமெண்ட் அந்த புருஷத்தமன் பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்க அத திரும்பி வாங்கிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கோம் அந்த ஆளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் இதுல இருக்கு முதலாளி இல்ல இல்லனா உயிரோட இல்லையா நீ நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சீக்கிரம் செத்து போயிட மாட்டாமா இந்த பருந்து என்ன <laughs> 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 நீ இதுவும் பண்ணுவ இதுக்கு மேலையும் பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு உன்னோட நோக்கமே எங்க சொத்தையும் எங்க வீட்டையும் அடையிறது தான் அதுதான் சங்கதியா 
இனி உங்க அப்பனும் நீங்களும் வேலை செய்யாமலே சுகமா இருக்கலாம் உங்க குடும்பத்தை பார்க்கவும் உங்களை பார்க்கவும் ஒரு ஆள் கிடைச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இங்க வந்து சீன் போறது சத்தம் போறதுன்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த பருந்த பத்தி தெரியல அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது எல்லா பேப்பர்ஸையும் கிளியர் பண்ணி அந்த கிழவன் கிட்ட ஒப்படைச்சிடு எனக்கு இந்த இடம் தேவையில்லைன்னு எப்போ முடிவு பண்ணிட்டேன் அதான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எந்த காரணத்தை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடு பயப்பட வேண்டாம்ப்பா புருஷோத்தம் <laughs> 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 இருக்கேன் <laughs> 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 ஆனா நீ அவகிட்ட பேசி பேசி அவளை கரெக்ட் பண்ணிடுவ போல இருக்க கடவுளே இவனுக்கு ஒரு நல்ல புத்திய கொடுப்பா நான் என்ன பண்ணணும்ங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு எங்கேயாவது அவசரமா போகணும்னா கிளம்பிக்கிட்டே போகணுமா போயிட்டு வரமா கொஞ்சம் போ ஆனா நடந்து போ வண்டியில தான் போகணும்னு பிரார்த்தனை ஒண்ணும் இல்லையே இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் நடந்து போ அப்படியா உங்க வீடு தோட்டம் இதெல்லாம் உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண வந்திருக்கேன் அதுக்காக தான் புருஷோத்தமன் ஆபீஸ்ல இருந்து நான் வந்திருக்கேன் என்ன மாட்டனடா <laughs> நீ <laughs> <laughs> அவர் ரிலாக்ஸா இருக்கும் போது நீங்களே கழுத்து வாங்கி வச்சிருங்க எனக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா நானே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை தாண்டா எதிர்பார்த்தேன்
நீ என்ன விரட்டி விட்டலடா விஜயா இப்பதான் முதல் தடவையா அவன் வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்கான் ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை இல்ல பத்து தடவை போனாலும் இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல இவன் இவ்வளவு கில்லாடையா இருப்பா அவன் இவ்வளவு கில்லாடையா இருப்பா இதுல ஏதோ உள்குத்து இருக்குன்னா உள்குத்து இருக்கு உள்குத்து இருக்கு அசீஸ் தான் அவன் தான் இவனையும் அவளையும் வச்சு ஏதோ பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு விஷயத்த உறுதியா சொல்ற இவங்க ரெண்டு பேருமே காதல் பண்றாங்க ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பையன் நம்ம ஆளு பொண்ணு எதிரியோட ஆளு இதை இப்படியே வளர விட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிடுமே டேஞ்சரா பிறந்து டேஞ்சரா வளர்ந்து டேஞ்சரா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற டேஞ்சர் புருஷோத்தமனுக்கு இதோட என்னடா டேஞ்சர் வந்துட போது மகேந்திரா அதெல்லாம் சரிதானே இருந்தாலும் ஒரு முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கலாம் தான் கண் கட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சூரிய நமஸ்காரம் உப்பு போட்டுட்டேன் அது ஜலதோஷம் புடிச்சிருக்கு ஆனா இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல என்னோட <laughs> 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 ஒரு பையன் நிம்மதியா வேலை செஞ்சு பொழைக்கிறது பொறுக்கலையா அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா வேண்டாமாங்கறத நாங்க முடிவு பண்ணிக்கிறோம் மனுஷங்க மத்தியில இருக்கிற பாசம் புரியணும்னா மனசும் மனசாட்சியும் வேணும் அதெல்லாம் மனுஷனா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் புரியும் வாயமுறை நீ லவ் பண்றதுக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா அவளும் மூஜம் இல்லனா அவ உடனே பாசம் பொத்துட்டு வந்துருவேன் உன் தலைமுடி உன் தலையில இருக்கிற வரைக்கும் தான் அழகு அதுவே என் சாப்பாட்டுல வந்துச்சுன்னா நான் தூக்கி போட்டுருவேன் என் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு இங்க இருக்கிறதா தான் இரு இல்லைன்னா நடைய கட்டு நீ என் கூட இல்லைனாலும் என்னால வாழ முடியும் புரியுதுல்ல சாப்பாட்டுல முடியுதுதா இந்த ஆளு சாப்பிடவே இல்லையா ஐயோ இவனுக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருச்சா இல்ல இல்ல ஆசிஃப் பாய் என் மானத்தை வாங்காத ஒரு வாரத்துக்குள்ள அவன் பணத்தை பூரா நான் செட்டில் பண்ணிடுறேன் கடவுள் சத்தியமா சொல்றேன் இதான் உனக்கு கடைசி சான்ஸ் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள பணத்தை கொண்டு வந்து என் ஆபீஸ்ல கட்டலன்னா போட்டுடுவேன் என்னடாங்க போலீஸ்காரங்க அவனை நல்லா அடிச்ச உடனே எல்லா குற்றத்தையும் ஒத்துக்கிட்டான் அதோட நம்ம அறுபத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் கேசையும் ஒத்துக்கிட்டான் காரணம் அந்த பருந்துதான் இது நல்ல சந்தர்ப்பம் அவங்க அறியத்தை முடிச்சுட்டான் என் பணத்து மேல பறந்த அந்த பருந்து இனி பறக்க கூடாது ஜெயிச்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிற வழியா பாருங்க வெடியறதுக்குள்ள நான் பறந்து வந்துருவேன் செக் எடுக்க செக்கு புருஷோத்தமா ஆட போகும்போது யாராவது கூப்பிடுவாங்களா அப்படி கூப்பிடுறதுனால உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துட போறது இல்லையா அங்கதானே போற வழியறத நிறுத்திட்டு மேட்ருக்கு வா வேற என்ன தோத்துட்டேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூடு ஒரு மணி நேரத்துல ஆறாயிரம் ரூபாய் தர்றேன் உனக்கு தெரியாதா கடைசி கேம் எப்பவுமே இந்த கோபி தான் அடிப்பானு எல்லா பணத்தையும் கொடுத்துட்டேன் வழி செலவுக்கு தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப அதையும் கொடுத்துட்டா உனக்கு எதுக்கியா வழி செலவுக்கெல்லாம் பணம் பொழுது விடிஞ்சதும் பணம் கை கோரணும் போப்போ இன்னைக்கு ராத்திரி சிவராத்திரி பாத்து துப்பு கிழவே உள்நாக்கு வெளியில வந்துற போது மூஞ்சில துப்புலேன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டேன் என்ன முணுமுணுக்குற வயசானாலும் இந்த கிழவிக்கு திமுர அடங்குதா பாத்தியா அக்கா மக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் கண்டுபிடி பேசிக்கிறாங்க பெரியம்மாவுக்கு ஏதோ ஹார்ட்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில சொல்லிருக்காங்க கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆபரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் பாரு குடிக்கிற டீல கொஞ்சம் விஷம் கலந்து கூட போய் சேரட்டும் 
இதையெல்லாம் ஆபரேஷன் பண்ணி காப்பாத்துறதுனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல என்னதா சொன்னாலோ நான் வற்புறுத்தினா நீங்க கேட்காம இருக்க மாட்டீங்க உடம்பெல்லாம் வேர்வையா இருக்கு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி போய் டீ எடுத்துருவா வாங்க <laughs> 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 சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க மிஸ்டர் புருஷோத்தமன் பிளட் தேவைப்படுது ஆபரேஷன் பண்ணணும் இந்த மருந்தெல்லாம் வாங்கணும் காசு என் கையில் இல்ல இப்படி சொன்னீங்கன்னா நாங்க என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா தயங்காம சொல்லுங்க இதை கொஞ்சம் வித்துட்டு வரீங்களா தாராளமா நானும் மனுஷன் தானே சார் யாருக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது நீங்க கடவுளை நல்லா வேண்டிக்கோங்க உடனே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு மருந்து பழக்கம் இல்லாத ஆளுங்க கிட்ட கொடுத்தா அப்படித்தான் இனிமே அவன் வருவான் நம்பிக்கை இல்ல சார் இதோ வந்துடுறேன் சார் அப்புறம் நான் வரத்துக்குள்ள பில்ல பே பண்ணிடாத கண்டிப்பா பே பண்ண மாட்டேன் 
நின்னுகிட்டே கனவு கண்டுரியா? இல்லை, வேறு யாரியாவது நனிச்சிட்டிருக்கியா? என்ன ஆச்சு? நான் போகிறேன். என்ன? போகுணுமா? எங்கே போகுணும்? வேட்டுக்குதா. சரி, நான் டராப் பண்டுரா. வேண்டா. என்ன ஆச்சின் சொல்லு? நினைச்சேன் <laughs> புருஷோதன் <laughs> 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 நிறைய பேரோட சாபம் அவனுக்கு இருக்கு சாகணும் அந்த செய்தியை நான் கேட்கணும் நிச்சயமா கேட்பேன் நினைச்சோம் 
கடவுள் அருளால ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல இன்னும் அந்த மயக்கம் தான் தெரியல வாங்க பருந்து இனி பறக்க மாட்டான்னு சந்தோஷத்தில் இருந்தேன் என் கனவை கலைச்சிட்டு வந்து நிக்கிறியா உனக்கு வெக்கமா இல்ல அது பிரபாகர்னு என் பேரை சொன்ன உடனே எனக்கு ஒன்னும் ஓடல சே ஆனா போலீஸ் கிட்ட குத்தனவனை சரியா பாக்கலன்னு சொல்லியிருக்கான் இன்ஸ்பெக்டர் போன் பண்ணி சொன்னாரு அவன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு புரியலன்னு ஜே ஜே சார் சொன்னார் சாவலன்னா பரவாயில்லடா ஒரு போன மாதிரி வாழணும் சிறக வெட்டணும் பறக்க கூடாது இந்த சென்னையில் இருக்கிற சிட்டி பைனான்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் ஆகாயத்தில் பருந்து இனி பறக்க கூடாது இனி ஜே ஜே சாரும் எம்எல்ஏவும் நம்ம கூட நிற்பாங்க இல்லைன்னா நிற்க வெப்ப பருந்து படுத்த படுக்கையா இருக்கான்னு தெரிஞ்சா சீட்டு கம்பெனிகளும் பினான்ஸ் கம்பெனிகளும் சீட்டு கட்டு மாதிரி சரிஞ்சு விழும் அது எவ்வளவு பெரிய கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி டெபாசிட்டர்ஸ் குழப்பணும் அவன் வியாபாரத்தோட அடிவேறைய அழிக்கணும் நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் பாய் புருஷோத்தமன் <laughs> பரவாயில்ல படுத்துக்க விசாரணைக்காகத்தான் வந்திருக்கீங்கன்னா எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஜே ஜே சார் வெளியே ஆளுங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க உன் மேல இருக்கிற அக்கறையால இல்ல அவங்க பணத்துக்காக கொடுத்த பணத்தை எப்படி வட்டியை முதலமா வாங்குவேனோ அதே மாதிரி வாங்கின பணத்தையும் கண்டிப்பா திருப்பி கொடுத்துருவேன் நல்லது அதை உனக்கு ஞாபகப்படுத்த தான் நான் இப்ப வந்தேன் நான் விசாரிக்க வரல என்னுடைய டெபாசிட் பணம் எனக்கு உடனடியா வேணும் உடனே இமீடியட்லி ஹலோ ஆ இதை கொடுக்குறேன் இனிமே என்ன செய்யணும்னு ஜே ஜே சொல்லுவாரு நம்ம டீலிங்க இதோட முடிச்சுக்கலாம் பார்த்து அதுக்கு என்ன சார் திருப்பி கொடுக்க தானே வாங்கியிருக்க பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க எங்கே கொடுக்கணும்னு மட்டும் சொல்லுங்க அங்கே கொடுத்து அனுப்புகிறேன் ஏதோ அவசர வேலை போல இருக்கு எம்எல் என்ன சும்மாவா ஏதாவது வேலை இருக்க தானே செய்யும் குடிக்க ஏதாவது ஒன்றும் வேண்டாம் விஜய் அண்ணா மின்மினி பூச்சி ஏழாம் கிணறு இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி கணக்கை சரி பார்த்து பணத்தை உடனே அனுப்பி வைக்கணும் வீட்டில் கொடுக்கணுமா ஆஃபீஸில் கொடுக்கணுமா அந்த கோவிந்த நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் உன் உடம்பை பார்த்துக்க என்னத்த பார்த்துக்கிறது முதல் போடாத பிஸ்னஸில் என்ன லாபம் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையும் யாரோட தலை எழுத்தையும் யாரும் மாற்ற முடியாது ஜே ஜே சார் எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் கட்ட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை விட பெரிய நோட்டா ரிசர்வ் பேங்க் அடிச்சிருந்தா அது முதல்ல எங்க அண்ணன் ஆபீஸ்ல தான் இருக்கும் எல்லாம் திமிரு திமிரு அப்படியே வச்சுக்கோங்க பருந்தோட சிறகு நிழல நிக்கிற திமிரு 
என்னைக்குமே இந்த பருந்தோட நிழல நீ சுகமா வாழ்ந்துடலாம்னு மட்டும் நினைச்சிடாத தம்பி ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்காது ஆபீஸு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கட்டு இதெல்லாம் தொடர்ந்து இருக்குங்கிற உனக்கு ஒரு பழமொழி சொல்றேன் தம்பி கேளு ஆத்து நிறைய தண்ணி ஓடுனாலும் நாய் நக்கிதான் குடிக்கும் இப்ப நீங்க மட்டும் என்னத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்தாங்க We are from Vigilance. Oh. Hmm. கொடுத்தா வாங்கணும் வாங்கினா திருப்பி கொடுக்கணும் வர வேண்டியதை வாங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு என்னோட கணக்கு நோட்டு புத்தகத்துல கணக்க பைசல் பண்ணி சோப்பு இங்கால அடிக்காம எனக்கு தூக்கம் வராதுன்னு தெரியும்ல நீ எந்த கணக்க சொல்றேன்னு எனக்கு புரியல இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு பெட் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னு டாக்டர் சொன்னாங்க இவரா புறப்பட்டு இங்க வந்துட்டாரு எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தா தானே நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் கணக்கு வேணும்னா தப்பாகலா ஆனா சரியா கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா எல்லா கணக்கும் சரியாயிடும் ஆறு வயசுல எங்க அம்மாவே வேண்டான்னு நான் விட்டுட்டு ரோட்டுக்கு வந்தப்போ என் கையில ஒரு ரூபா தான் இருந்தது பசி வைத்த கிள்ளியும் ஒரு பண்ணு கூட வாங்கி தின்னாம இந்த கையிலேயே அந்த ஒரு ரூபாய் இறுக்கி பிடிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியுமே அதே போல என்னோட தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் வச்சுதான் இவ்வளவு சொத்தையும் நான் சம்பாதிச்சேன் இனியும் சம்பாதிப்பேன் இன்னும் என் வீட்டுக்கு யாரும் சீல் வைக்கலல விப்ப விக்க வேண்டியதெல்லாம் வித்துட்டு கணக்க பைசல் பண்ணியா நோட்டு புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வரியையும் சிவப்பு இங்கால அழிச்சிடுவேன் கொடுக்காதவன் தோத்தவன் தோல்விங்கிறதே இந்த பருந்து புருஷோத்தம அகராதில் இல்லை சந்தோஷம் அப்படி சொல்லாத அவங்க உன்ன பெத்த தாய் பெத்தவெல்லாம் தாய் இல்ல பெத்த குழந்தைய நல்லா வளர்க்கறவ தான் தாய் எனக்கு அப்படி ஒரு தாயே இல்ல ஏதோ ஒரு பொணத்தை போய் என்னால தாயின்னு ஏத்துக்க முடியாது நடந்தது எல்லாம் நடந்துருச்சு இனி நடக்க வேண்டிய காரியத்தை பாக்கணும் இல்லையா சாகர வரைக்கும் அந்த பவுல தனியா தானே இருந்தது இப்ப மாட்டேன் என்ன சொந்த பந்த வேண்டியிருக்கு கண்ணமாப்பேட்டையில பொது சுடுகாடு இருக்கு பாவம் புண்ணியம் பாத்தீங்கன்னா அங்க கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுங்க 
இல்லடா கார்ப்பரேஷனுக்கு ফোন பண்ணுங்க புருஷோத்தமா நீ ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கும்போது அவங்க வேண்டாத தெய்வம் இல்ல இப்போ நீ உயிரோட இருக்கறனா அதுக்கு காரணம் அவங்க தான்ப்பா உங்க அம்மா அப்பா அம்மாவா பாசம் காட்டாம பசிச்ச நேரத்துக்கு சோறு போடாம ஏன் வீட்டு வாசப்படல வந்து செத்து கிடந்து என்னை தோக்கடிக்கலாம் நினைச்சிருந்தா அது நடக்கவே நடக்காது இந்த புருஷோத்தம தோக்க மாட்டா நீயும் <laughs> <laughs> உன்னால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணு செஞ்ச உதவினால தான் நீ இப்போ இங்கே உயிரோடு இருக்க இல்லைன்னா உங்கள் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நீ போய் சேர்ந்துருப்ப நீ எப்பவும் ஒன்று சொல்லுவல்ல கணக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னா சிகப்பு இங்க கால அடிச்சிடணும்னு ஆனால் அது உங்கள் அம்மா விஷயத்தில் முடியாது இங்கே பாரு எல்லாரோட சாபத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு நீ மட்டும் இங்கே தனியாக வாழ முடியுமா தனியா வாழலாம் தனியா சாகலாம் புதைக்கிறதுக்கோ இல்லை எரிக்கிறதுக்கோ சுடுகாட்டுக்கு தனியா யாரும் போக முடியாது தூக்கிக்கிட்டு போக நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டாளாவது வேணும் உயிரோட இருந்தப்பதான் இங்க அங்கன்னு அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பாவம் உங்க அம்மா பரலோகத்திலேயாவது உங்க அம்மாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும் இல்லையா யோசிச்சு பாருப்பா பாவங்கள் விலகாமல் இம்மண்ணில் வேர் விட்டு விருட்சமாயாகும் சுந்தம் தனியாகி துயரம் மறையாமல் சோகங்கள் சுமையாகி நீளும் மனக்கண் முன்னாலே கண்ணாடி பிம்பம் பொருள் நினைவு ஓயாமல் ஆடும் நினைவு ஓயாமல் ஆடும் செய்த பாவங்கள் விலகாமல் இம்மண்ணிட்டே விட்டு விருட்சமாயாகும் ஓம் நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா ஓ நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா கடவுளே பகவானே இது இந்த வீட்டோட பத்திரம் இதை திருப்பி கொடுக்க தான் வந்திருக்க சுயநலத்தினால 
பொண்ண மாதிரி பாவம் செஞ்சவன் இந்த விளக்கு முன்னாடி வந்து நின்னா அது அணைஞ்சு போயிடும் எம்மண்டா நீ குடிய கெடுத்தவ போடா இங்க இருந்து போயிடு வீதி வந்து உன்னை வீணாக சொல்லும் உன் வழியில் தீமைகள் சூழும் துயரங்களை நீ தூக்கி எரிவாயங்களை நீ தூக்கி எரிவாய பிடியல்தான் விடிந்திடும் பாரு உண்மைகள் ஒரு நாளில் வேணும் இங்கே இருங்கப்பா நான் வந்துடுறேன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க நான் இங்க தான் இருக்கேன் என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு தான் என்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாம போயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் பணம் தேவைப்படும் உம் மறுக்காம வாங்கிக்க அவர்கிட்ட நான் போயிட்டேன்னு சொல்லிடாது எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் உன் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையும் விட்டுறாதம்மா கஷ்டங்கள் வரதும் போறதும் வாழ்க்கையில சகஜம் எல்லாம் உன் கையில தான் இருக்கு நினைச்சாதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பருந்து பருந்து புருஷோத்தம் குழந்தைங்களை கைவிட்டாத மகனே கைவிட்டாத 
யார் இருந்தாலும் உள்ள விட்டது என்ன வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் திருப்தி தானே எங்களை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது உனக்கு திருப்தி தானே என்ன என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற நீ பொறியா என்ன கழுத்து பிடிச்சு வெளியில் தள்ளுவா ரோனோ ஜாக்கே கம் கம் என்ன <laughs> நின்று போன அந்த கல்யாணத்தை பத்தி யோசிச்சா நல்லா இருக்கும் அவ அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் சீரியஸா இருக்காரு என்னோட மனைவி நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்க ஆனா நான் டீ சாப்பிடுறீங்களா நீ செய்த பாவம் கண்டிலகாமல் என் மண்ணில் வேர்விட்டு விருட்சமாயாகும் இல்லாத பேர் யாரு விதியே விதியாகி வருதே துயரம் இல்லாத பேர் யாரு விதியே விதியாகி வருதே சோகமே வாழ்வில் தொடர் கதை இல்லை சோகமே வாழ்வில் தொடர் கதை இல்லை ஒரு நாளில் எல்லாம் மாறும் அழுகின்ற காலம் எல்லாலும் உண்டு எழுந்தே நீ நடை போடு எழுந்தே நீ நடை போடு நீ செய்த பாவங்கள் விலகாமல் இம் மண்ணில் பேர் விட்டு விருட்சமாயாகும் சொந்தம் தனியாகி துயரம் மறையாமல் சோகங்கள் சுமையாகி மேலும் என்ன சாப்பிடாம இருக்கே சாப்பிட்டு நான் என்ன சாதிக்க போறேன் வாழணுமே இதை என் வாழ்க்கைன்னு சொல்றீங்க சொல்லுங்க செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து திருந்தி வாழற வந்தா மனுஷன் திருந்துனா எதை சரி செஞ்ச உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் அந்த பெருங்கழுத்தில் சீத்தா இருக்கல அவ கிட்ட சொல்லிருக்க அவ உடம்புல ஓர ரத்தத்தை விட பத்திரத்துக்கு தான் அதிக மதிப்பு கொடுப்பேன்னு மட்டுமே இந்த உலகத்துல போதாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அவளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலான்னு இருக்க புரிஞ்சுக்குவா நிச்சயம் என்ன புரிஞ்சுக்குவா எங்கிட்டு போற எதுக்காக இவ்வளவு அவசரமா ஓடுற 
ஆச்சரியமா என்ன பாக்க புருஷோத்தமன் வராரு புருஷோத்தமன் உன்னை கட்டினவன் ஜெயில இருந்து திரும்பி வந்துட்டான் தெரியும்ல அந்த புருஷோத்தமன் இந்த வீட்டு வாசப்படி மிதிச்சானா வெட்டு குத்து தான் நடக்கும் நில்லு கடனுமா <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 வரதுன்னு <laughs> 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 கைவிட்டாங்க <laughs> 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 எனக்கு தர வேண்டிய பணம் அத கேட்டு இங்க வரலாம் இப்ப நான் வந்தது அதுக்கு தான் நினைச்சு என் பணத்தை எப்ப தருவேன் அது இதெல்லாம் சொன்ன எப்படிமா யானை மேல ஏறி அம்பாரியோட சவாரியும் பண்ணிட்டு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னா எப்படி அது நியாயமா நீயே சொல்லு உன் தங்கச்சி என்ன திடீர்னு பெரிய மனுஷி மாதிரி பேசுற நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் என்னை ஏமாத்திட்டு ஓடி போன அந்த திருட்டு பையன் விஜயன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சுத்திட்டு இருக்காங்களாமே இவங்களுக்கு உதவியா இருக்கிறது நான் பியூஸ் புடிங்கி விட்ட பருந்து நான் இப்போதைக்கு இங்க இருந்து போறேன் ஆனா நாளைக்கு நீயும் உன் தங்கச்சியும் பெட்டியும் படுக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு நிரந்தரமா இங்க இருந்து போயிடுவீங்க காரியாவணும்னா நல்லாவே கண்ணீர் விடுற நான் ஏமாற மாட்டேன் நேரடியா விஷயத்துக்கு வர பணத்தை கொடுக்க அவகாசம் தர வேணும்னா இன்னும் பணம் கூட தர பதிலுக்கு
என்ன சொல்ற பணத்தை கொடுக்கற வரைக்கும் ஒன்னு அடமானமா நான் வச்சுக்கிறேன் என்ன இங்க இருந்து வெளிய போ சொல்றியா ஏத்துக்காததும் <laughs> போ <laughs> நானும் நீயும் அசலும் வட்டியும் வட்டிக்கு வட்டியும் எழுதுற கணக்கு புத்தகத்துல இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு கணக்குகள் எழுத வேண்டியிருக்கு ஒன்னு வாழ்க்கையோட கணக்கு இன்னொன்னு வாழ்க்கையோட லாப நஷ்ட கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை காரணமா வச்சுக்கிட்டு இனி அந்த வீட்டு வாசப்படி ஏறக்கூடாது நான் அங்க போவேன் நான் அங்க போய் அந்த பொண்ணுங்களோட படுப்பேன் அப்ப உன் கணக்கை தீக்க வேண்டியதுதான் Oh, 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 oh,
உன்னை ஜெயிக்கிறது என் ஆசை இல்லை உன்கிட்ட தோக்க கூடாதுங்கிறது தான் என் லட்சியம் உன்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதையில நம்ம ரெண்டு பேருமே வில்லனுக்கு தானே எந்த கதையிலும் வில்லனுக்கு ஜெயிச்சது இல்லை ஜெயிச்சதா சரித்திரம் இல்லை உடம்புல இருக்கிற இந்த உயிர் போறதுக்குள்ள ஓ கணக்க தீத்துட்டு வண்டா இந்த பருந்த இனி பறக்க விட வெளியே போ சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும் என் மேல கோபமா இருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஆனா சொல்ல வேண்டியதை சொல்லாம போக மாட்டான் இந்த புருஷோத்தம அசிஃப் இனி வரமாட்டான் ஆனா பணத்தை கேட்டு அவன் ஆளுங்க வரலாம் வந்தா வெளியே நான் இருக்க பணத்தோட காத்துக்கிட்டு இருக்க பணம் 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 இப்ப நான் அடுத்த உங்க வாழ்க்கை எப்படி போனா என்ன என்ன பணம் போடுங்க பழைய புருஷோத்தம இல்ல வாழ்க்கையில கிடைச்ச அனுபவங்களை வச்சு திருந்தி வந்திருக்கிற புது புருஷோத்தம நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன் பண்ண தப்புக்கு மன்னிப்பும் போய் கேட்டு பார்த்துட்டேன் கிடைக்கவே இல்ல மன்னிப்பு கேட்டு வர்றது இல்ல அது தானா வரணும் இங்கேயும் கேட்க போற நீங்க மன்னிக்கிறீங்களோ இல்லையோ மன்னிச்சுதான் நினைச்சுக்கிறேன் இனியும் இந்த பருந்து பறக்கும் பணத்து மேல இல்ல பாசத்துக்காக நியாயத்தோட பறக்கும் உயர பறக்கும் யார் கூட தோக்க கூடாது நினைச்சிருந்தேன் பல முறை ஜெயிச்சோ இருக்க இப்போ ஜெயிச்சுட்டேன் என்ன நானே ஜெயிச்சுட்டேன் நான் யாருக்கு இல்லை இல்லை 